హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రామ్స్ హ్యాపీ హోమ్ ఈరోజు నేను చికెన్ నిల్వ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా ఒక హాఫ్ కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా చేసుకోవాలి దీనిలోకి వన్ టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోగా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ముందుగానే రెడీ చేసుకోవడం వలన వంట అనేది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫాస్ట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక ప్లేట్లోకి నాలుగు లవంగాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ మెంతులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక రెండు ఇంచుల చెక్క మూడు యాలకులు తీసుకోవాలి ఇంకా రెండు టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు కూడా తీసుకోవాలి గసగసాలు వేసుకోవడం అనేది మీ చాయిస్ అనమాట ఇంకా నలభై గ్రాముల కారం ముప్పై గ్రాముల సాల్ట్ తీసుకోవాలి మామూలుగా నాకైతే ఈ హాఫ్ కేజీ చికెన్కి ఈ క్వాంటిటీ అనేది కర్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది అలాగే మీరు కారం కానీ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటే ఆ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని మసాలాలన్నీ వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి చల్లగా అయ్యాక ఈ మసాలాలన్నింటినీ మెత్తటి పౌడర్గా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోవాలి చికెన్ని ఉడికించుకునేటప్పుడు ముందు ఒక టూ మినిట్స్ పాటు మూత పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మూత పెట్టుకోవడం వలన చికెన్ అనేది లోపల చక్కగా కుక్ అవుతుంది అలాగే చికెన్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కూడా చక్కగా ఫాస్ట్గా రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా కూడా పూర్తిగా ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఈ విధంగా వాటర్ కంప్లీట్గా లేకుండా చూసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మరలా స్టవ్ మీద ఫ్రెష్ కడాయి ఒకటి పెట్టుకొని ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఉడికించుకున్న చికెన్ని మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా టూ బ్యాచెస్గా వేయించుకోవాలి ఈ చికెన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వేగకుంటే పచ్చడి నిల్వ ఉండదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా టూ బ్యాచెస్గా వేసుకొని ముక్కలు ఎర్రగా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న చికెన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అదే కడాయిలో ఫ్రెష్గా చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక టూ మినిట్స్ పాటు వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బాగా వేగాక మరలా అదే కడాయిలోకి వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకోవాలి ఈలోగా ఇందాక వేయించుకున్న మసాలాని ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ పౌడర్ని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కారం సాల్ట్ వేసుకొని ఓ త్రీ మినిట్స్ పాటు మొత్తం కలిసే వరకు కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి తయారు చేసుకున్న పచ్చడి చల్లగా అయ్యాక ఒక మూడు మీడియం సైజ్ నిమ్మకాయలను రసం తీసి కలుపుకోవాలి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్ బాటిల్ని శుభ్రంగా తడి లేకుండా తుడుచుకొని పికిల్ వేసి స్టోర్ చేసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండానే మూడు నాలుగు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది అలాగే ఈ పచ్చడిని యూజ్ చేసేటప్పుడు అసలు తడి అనేది తగలకుండా చూసుకోవాలి చూసారు కదా చికెన్ నిల్వ పచ్చడి ఎంత ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చో మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర తయారు చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి 
मेरे ना वीडियो फस्ट टाइम चूसते प्लीज़ सब्सक्रैबी थैंक्स फर् वाचिंग